。大家好，我是阿胖。家中有面粉就能做的美食，往水里一泡，比包子简单，比油条好吃。一起来看看吧。三百克高筋面粉里加入三克盐，提高筋性。再加入一百五十毫升凉水和面，水不要一次性倒完，不然面粉干的干，湿的湿。水慢慢添加，给它搅拌成大絮状，下手揉面时。很快能够做到盆光、面光、手光。第一次只需要把面粉揉成一个抱成团的面团就行了。像这样，盖上盖子，让面团自然松弛十分钟。十分钟后，我们再来揉面团。这个时候，面团你会发现非常的好揉，揉上几下就变得很光滑。然后取出来，先把它拍扁，拍扁后中间再戳一个洞。然后给它搓成长条，搓成长条后，再把面团摁扁，然后把它切成均匀的小面块切的时候防止粘连在一起。大碗中加入清水，清水可以多加一点，把所有小面块一个一个全部放入到清水中，泡上一个小时。下面准备五朵香菇。先把它切成薄一点的小厚片，香菇切好，给它装入盘中，再切点葱、姜、蒜末，放入盘里，再切几块猪肉，先切厚片，然后改刀给它切成条。猪肉切好后，放入碗中，下面加入一勺生抽，一勺蚝油。一勺米酒去腥，一小勺盐，一小勺十三香。用筷子搅拌均匀，然后放一边，让猪肉慢慢先腌着。一个小时后，面团就泡开了。双手轻轻把它拉长，然后放入盛有清水的碗中，这样可以防止粘连在一起。下面向热锅中加入一勺凉油，开大火，倒入腌好的猪肉。炒猪肉，我们用凉油，这样炒出来一点都不会粘锅，看一点也没有粘锅。然后把猪肉炒至肉色变白，给它盛出来，然后锅中加油烧热，倒入葱姜蒜末，开小火炒出香味，倒入香菇片，开大火把香菇片炒软，炒软后向里面加入刚烧好的开水炝锅。然后盖上盖子，把水烧开。水开后，加入盐、蚝油、生抽，可以根据个人喜好来调个味。再把面片给它一片一片放进来，开大火煮开，煮至所有面片全部浮起来。下入一把胖绿绿的青菜，再倒入炒好的肉丝。看一下，这样做的面条，即使我们不用油。也能够轻轻拉开，变成拉面，口感特别的劲道，爽滑，非常有嚼劲儿，很好吃。关键做法还简单，喜欢可以收藏点赞一下哦。我是阿胖，我们下期节目再见，谢谢您的观看。大家好，我是阿胖，白菜这样做太香了，做法简单又好吃，一出锅就没剩下过，特别的香，一起来看看吧。我们先把白菜准备好。我今天准备的是大一点的娃娃菜，也可以直接用大白菜。先把外面这层白菜揭下来，外面这层白菜，白菜帮我们可以醋溜着吃，叶子可以下面条锅吃，然后留下里面的白菜心。因为白菜心上面的这个白菜帮，它的水分含量少，口感也比较爽脆，做出来的成品就不容易烂掉。会比较好吃。如果没有白菜心，就用白菜叶子和白菜帮，比例七比三做也是可以的。白菜洗干净后，放入漏篮中，控干上面的水分。下面再准备一只大碗，用厨房纸或者是干抹布擦掉大碗里面的水分，因为水分擦干净后，我们再和面，面粉就不会粘在上面。
，这样揉面就会盆光。现在加入400克高筋面粉，再加入3克盐，提高面粉的筋性。先把面粉和食用盐搅拌均匀。搅拌均匀后，我们加入230毫升、70度左右的热水和面。用这个温度的热水和面，可以提高面团的吸水性。这是因为我们的白菜帮，即使是用的菜心，白菜帮上面的水分含量还是比较多的。这样做，面团可以吸收部分白菜帮里面的水分，使我们的成品不会烂掉。面粉我们先搅拌成大絮状，再下手揉面团，这样再揉面，面粉就不会粘手。这个面团无论是谁揉，一开始揉都很难揉光滑，除非是使劲揉面，长时间揉面。不过呢，我们可以先放那里，让它静置十分钟，十分钟后我们再来揉面团。这个时候我们只需要稍微揉几下。它就光滑了，然后盖上盖子，防止风干。先放那里，接着我们处理我们的白菜。我们把晾干水分的白菜三十张叠压在一起，先把它切成细条，再切成小碎丁。小碎丁切的不要太大，也不要太小。全部切好后，放在一个干燥无水的大盆中。再擦一点胡萝卜丝，这样做出的成品颜色不仅好看，而且还增加了营养。然后再加点虾皮，提鲜补钙。下面再多加一点小磨香油，搅拌均匀，使所有的白菜碎都裹上一层油膜，这样可以锁住水分，而且营养也不易流失。再准备一把伞子或者是方方面。揉碎加进来，这样可以吸收水分，让我们调好的馅料没有太多的水。然后再根据个人盐味大小加入蚝油、鸡汁、一勺五香粉、食用盐。加食盐的量一般是一斤食材加入五到六克食用盐。这样调出来刚刚好，不咸不淡。如果你的盐味比较大，可以再适当多加一点。把食材和调料搅拌均匀后，我们开始处理面团。案板上先撒上干粉，面团上也撒一层干粉，再把干面粉涂抹均匀，这样可以防止粘手。然后面团不要揉，直接中间戳一个洞。再把面团切开，搓成长条，然后分成均匀的面剂子。我一共分成了八份再把每个小面剂子都收成小圆饼。千万不要使劲揉面，因为一揉面就把面粉的延展性破坏掉了，后面就不容易擀开。下面再取出擀面杖，把每一个小面剂子。都尽量的擀成长方形，厚度能够隐约看见手指，差不多两毫米的厚度就可以了。再把调好的馅料放上来，馅料我们要放的适中，不要太多，太多做出来的成品不好看。馅料铺均匀后，再准备一个鸡蛋。先用筷子把蛋清、蛋黄搅拌均匀，然后直接淋在馅料上。没有淋到蛋液的地方，我们再用筷子把它平铺均匀。这样直接加入生鸡蛋，会更加鲜美好吃。经常做面食的最喜欢这样吃了。接着再把面皮的长边像这样折一下，然后再像这样把它卷起来。卷好后就像一块毛巾，白白胖胖，特别可爱。然后放在不粘的笼垫上。下面这一步很关键，我们要水开上锅，因为水开上锅，这样蒸出来面皮会很柔软。用大火蒸12分钟，最后再关火焖两分钟。
，下面已经蒸好了，打开盖子，不要太香啊。吃的时候，我们可以斩成块看一下，这样做出来的白菜怎么样？是不是看着就特别的有食欲？而且饼皮亮晶晶的，还非常薄，咬一口柔软劲道，越嚼越好吃。像这样做出来。即使是分成两半吃，也不用担心地板上掉的都是馅儿，因为它底部是封闭的。白菜学会这样做，再也不用买着吃了，而且自己做的更加干净好吃，一出锅就好吃的停不下来，清淡不油腻，营养又美味。喜欢就点个赞吧，谢谢您的观看，我们下期节目再见。大家好，我是阿胖。今天和大家分享一个小茴香馅杂粮面包子，做法不仅简单，营养搭配还全面。首先把茴香馅洗干净，放在晾架上晾干水分。大葱的葱叶调馅苦，我们切去炒鸡蛋吃。然后把葱白中间给它划几刀，分成细点的条，再切成葱花。切好，先装入盘中。再准备一块老姜，切成薄片，再切丝，最后切成末。切好和葱花放一起。因为夏天天气气温高，面团很容易发起来。我们最好先把馅料调好，不要让发面等着馅料。我这里准备了两斤羊肉，两斤小茴香。先来把羊肉上面的筋膜以及软骨给它去掉，尤其是筋膜。无论我们怎么煮都会咬不动，所以要把它去掉。我包包子还有一个习惯，一包总会包很多，所以今天的分量有一点大。大家可以根据自己的实际情况来决定。今天的方法特别简单，即使是不会包包子的，一看也会。羊肉切好，给它放入到绞肉机里，然后把它绞成肉末。绞好后，向里面打入一颗鸡蛋。再根据个人盐味大小，一次性把食用盐加入到羊肉馅里，加入小磨香油，不要加料酒，因为料酒调馅挥发不出去，吃的时候会有怪味。用香油就能够去除肉腥味了。再加入150克清水，分两次给它加进来，再用筷子顺着一个方向，把肉馅搅拌上劲，搅至拉丝粘稠的状态。把切好的葱末、姜末放进来，现在炒锅中，多加一点食用油，大约有一百克，烧至油锅冒青烟，趁热浇在葱花上，把葱花爆香，然后再把葱花和肉馅混合均匀，搅匀好后，给它盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏二十到四十分钟。因为我们的肉馅打水了，冷藏一下会好包。下面再向大碗里加入八百二十毫升、三十五度的温水，再加入六克酵母，用筷子先把酵母搅拌溶解，激发出酵母的活性。大碗里再加入一百五十克玉米面，用八十毫升的开水先把玉米面烫一下。再加入三百克荞麦面，二百克黑荞麦面粉，最后加入七百五十克高筋面粉。用筷子先把所有面粉混合均匀，再把调好的酵母水给它分次少量加进来，搅拌成大絮状。搅拌成絮状后，我们下手给它揉成一个光滑的面团。蒸包子面团和软一点。比活硬了，这样蒸出来口感会更松软。然后为了防止面团发起来粘连在保鲜膜上，我们抹一点食用油，再用手给它摁扁，最后盖上保鲜膜，让它自然醒发。夏天温度高，一会儿就能发起来。小茴香晾干水分后，给它切成碎末，尽量切得碎一点，因为小茴香也是一种香料，切得越碎，香味会出来的越多。切好，放入到羊肉馅里，再用筷子，像这样把肉馅翻上来，翻拌调馅，不要搅拌
，翻拌成像这样。我们的面团发好后，先撒上一点干面粉防粘，再把面团取出来。我们可以分成两次做。取出面团，先给它排排气，大约揉上一分钟、两分钟的样子。把面团收圆，再撒一点干粉，然后搓成长条，再下成均匀的面剂子，再撒上干粉防粘，然后用手把每一个小面剂子给它处理一下，再用手掌按压一下，然后就可以用擀面杖擀包子皮了。擀好后放上调好的馅料，像这样。先捏出一个褶子，再收口。因为这个面团比较软，我今天包的也比较丑。放入不粘笼垫上，下面向主锅中加入清水，开大火，先把它烧到三十五度，可以用手体验一下这个温度。然后放上包好的包子，给它二次醒发。盖上盖子，差不多二十分钟，用手指按压。包子表面能够迅速反弹，这种状态就好了。接下来就可以开大火蒸包子了。锅冒烟的时候开始计时，大火蒸二十五分钟，然后关火再焖五分钟。我们的杂粮包子就出锅了。我今天做了三笼，大约有几十个。看一下，即使我们的包子皮是杂粮面，它也非常的松软。掰开后，里面是非常好吃的小茴香馅儿，哇，真的是好香啊，太香了！如果喜欢，你也试试吧。喜欢的话，可以先收藏起来，方便查找。我是阿胖，我们下期节目再见。大家好，我是阿胖。咱们中国人就爱吃饺子，可是还有很多人在家不会擀饺子皮，尤其是不会和面。今天呢，我就和大家分享一个好方法，这样做出来的饺子皮。非常的耐煮，不易破，而且还非常快速，三分钟就能够做二十个。擀出来的饺子皮就像牛皮一样，任意扯拉，非常的有韧劲儿，水煮煮多久都不会破，特别的好吃劲道。一起来看看吧。大碗中加入四百克高筋面粉，擀饺子皮要用高筋面粉，再加入三克食用盐，先把盐搅拌均匀。然后准备一点冰块这一步非常关键。向里面加入小半碗清水，做一个冰水混合物，零度的水，然后取出一百九十毫升零度的水。擀饺子皮，面皮要和得硬一些，所以四百克面粉一百九十毫升，这个比例就够了。给它搅拌成大絮状，再下手揉面团。刚开始面团很难揉光滑，没有关系，可以先放那里让它静置十分钟。静置的时候记得盖上盖子，防止风干。时间到，我们再来揉面团。今天我和大家分享两种擀饺子皮的方法，所以把面团分成两份这样好操作。下面再把这两种面团揉光滑就行了。面团一定要醒一醒，再去揉。像这样揉光滑后，翻过来，底部给它捏盐盒，捏盐式。做水饺，我们要用零度的水和面，这样面会更劲道。像这样捏好后，就行了。然后找一个保鲜袋，把它放进里面，排出里面的空气。像这样，再放在那里给它静置一个小时。饺子皮醒面时间越长，越劲道，越好吃。醒好后，先在案板上撒上干粉，取出面团，上面也要撒上一点干粉防粘。先把它拍一拍，拍扁。拍好后，取出一个长一点的擀面杖，先把它擀开，擀得像锅盖一样大。擀的过程中，如果沾手，可以撒上一点干粉，并涂抹均匀。面片擀开后，像这样把它缠绕在擀面杖上，上下给它推拉擀。这样操作既省力
又不占地方，给他反复多操作几次，沾手就撒上干粉，擀好后，面片给它旋转一下，换个方向，再把它缠绕在擀面杖上，再像这样，上下推拉着擀，擀到厚度约两毫米左右，像这样就可以了。不要擀太薄，然后找一个圆形模具，给它按压，这样擀饺子皮会非常快速，三分钟轻松搞定二十个，非常的快速。而且这样擀出的饺子皮还有一个好处，形状大小非常规则，包出来的饺子形状大小也是一致的，非常漂亮。下面分享第二种方法，先把面团拍开，然后中间戳一个洞。面团形好后，千万不要再去揉，揉的话会破坏面粉的延展性。看，形好后的面团就像拉面一样，轻轻一拉就拉开了，非常的有韧劲儿，一气呵成，而且一点也不累胳膊和手，非常省力。再用切面刀。把它下成均匀的小面剂子，撒上干粉防粘，并搓均匀，然后用厚手掌再按压一下，取出擀面杖，直接把它擀开就行了。因为我们做的是饺子，不是包子，不需要中间厚，两边薄，厚薄一样就行。这样擀出的饺子皮，无论是包肉饺子还是素饺子，都非常的耐煮，不易破。而且还不浑汤，不露馅儿，晶莹剔透的。出锅后你会发现，这样擀饺子皮儿，饺子皮儿比饺子馅儿还要好吃。饺子皮儿是饺子的灵魂，这样擀出的饺子皮儿，既劲道又简单又省力，关键还好吃。喜欢的话就试试吧，喜欢可以先收藏起来，方便下次查找。我是阿胖，点我头像还能看到更多美食视频。我们下期节目再见。大家好，我是阿胖。把面粉倒入芝麻里，不用炸，不用烤，大人孩子吃了好消化。做法简单，一起来看看吧。首先，在无水无油的锅中加入100克白芝麻，开最小火，把白芝麻炒熟，炒到发出噼里啪啦的声音，颜色变焦黄，给它放入到干燥的盘中，并用筷子摊开放凉。再准备15克提前洗干净并已经晒干的鸡内金，放入无水无油的炒锅里，也是开最小火，把它炒一炒。鸡内金有消食健胃的功效，这里只需要15克就可以了。炒好后放入到蒜臼子里，然后把它捣碎，捣得越碎越好。捣好后。加入到无水的大碗中，再加入放凉的白芝麻，然后加入500克普通面粉， 5到六克食用盐。先把所有食材充分搅拌均匀，最后再加入250克清水和面。今天这个面团水一定不要加多了，面团和得稍微硬一点，比软一点要好。然后给它揉成一个光滑、稍微硬一点的面团，像这样，盖上盖子，醒十分钟。十分钟后取出来，先把面团分成两半，然后再把这两半面团都给它搓成长条。全部搓好后，再把它分成均匀的小面块我这里一共分了十六个。接下来再把每一个小面块给它揉一揉，整理成一个小圆饼，像这样的，放入到无水无油的盘中，盖上盖子，防止风干。案板上撒上一点干面粉，面团上也稍微撒一点，再把它按扁。然后取出擀面杖，把它擀开
，这里把它擀得越薄越好，擀得越薄，熟得越快，并且口感也越香。擀出来的厚度就像芝麻粒儿一样薄，是最好的，越薄越好。然后取出平底锅，锅里不要有食用油，并把它提前预热。预热好后，放入面饼，开最小火。然后再用手转一转，使其受热均匀，上面变色后翻个面。这个时候再用铲子不停的给它来回转圈圈，因为我们开的是最小火，火力全部集中到了中心，不停的转转圈，这样可以防止中心烤糊。烙的过程中不要盖锅盖不然水分蒸发不出来。下面烙到整个面饼都像这样鼓起小泡泡，翻面也是鼓起小泡泡，并且饼的边缘翘立起来了，这种状态就好了。给它盛出来，放在一个能够散热的筐中，并且放的时候不要叠压在一起。这是完全凉透的饼，我们来听一下声音，听着声音是不是很清脆？我们还可以掰开再听一听。吃的时候还可以听到，口感非常的酥脆，嘎嘣脆。这声音光听就特别的焦香，吃到嘴里更香。等所有的芝麻饼完全凉透时，就可以把它收起来了。收好的芝麻饼放在干燥的袋子中。如果家中有食品干燥剂，还可以放里面，这样保存时间更长，排出里面的空气，让它的口感保持酥脆焦香。这样做的芝麻饼在我这边叫做胶膜。大人孩子吃了助消化，喜欢可以点赞收藏下哦，谢谢您的观看。大家好，我是阿胖，今天咱们来聊一聊拉面。只要选对面粉，掌握好面粉与水的比例，想怎么拉就怎么拉，非常简单。首先选用高筋面粉，或者是麦心粉，低筋面粉千万不要，普通面粉次之，再加入一勺食用盐，增加面粉的筋性。我这里用的是高筋面粉四百克。拉面的面团要和的稍微软一点，先把它搅拌成絮状，揉面时就能够轻松很多。尤其是不会和面的小伙伴，可以试试这个方法，像这样就能够很快揉成一个面团。一开始面团是很难揉光滑的，不过没有关系，先放在那里，盖上盖子，静置十分钟之后再去揉。醒好后你会发现面团揉三四下就光滑了，像这样。然后放到案板上，再把它揉一揉，揉上劲，揉到面团比较瓷实，切开之后横切面比较光滑就行了。然后再搓成长条，把它分成均匀的面剂子。接下来取出面剂子，直接放在案板上揉成长条，粗细像手指一样就行。取出一个盘子，先倒点食用油，用刷子刷均匀，然后把搓好的面条均匀的盘起来。盘好之后，上面再刷上一层食用油，尤其是缝隙里面也要刷上食用油。最后盖上保鲜膜，醒面一个小时。时间到，把盘子里多余的油倒在案板上，用手均匀的涂抹开。拿出一根醒好的面团，两头对折，放在案板上，边摔打边拉长。面条的粗细根据你的喜好而定。水烧开，把拉好的面条全部下进来。然后用筷子把它搅散开，煮至全部浮起来，放上一点青菜，里面没有白心就可以控水捞出来了。吃的时候拌上自己喜欢吃的卤子，或者直接做油泼面、酸辣面都行。这样做的面条口感特别的劲道、爽滑，比手擀面还要好吃。所以我们可以在做饭前提前一个小时把面醒好。这样再去做饭的时候，你会发现意想不到的简单，真的是太简单了。喜欢的话就去试试吧。大家好，难道做葱花饼除了用油烙？
就没有其他更清淡、更好吃的做法吗？答案是当然有啦。我这边一位九十岁的老奶奶，吃了大半辈子的葱花饼，从来都不是油烙的，而是水蒸的。一起来看看这个好吃的做法吧。我们先把和面盆擦干水分，水分擦干，和面就不会再沾盆。往里面加入四百克普通面粉，然后少量多次，慢慢的一点一点的倒入二百二十毫升七十度热水和面。哪里有干面粉，就往哪里画圈圈的倒水，搅拌成棉絮状，然后下手揉面，揉成一个没有干面粉的面团。揉成面团后，盖上盖子，先醒面十分钟。准备两根大葱，中间划两道，分成四半，再切成葱花。葱花切好，放碗里，往里面加入适量生抽、香油。食盐，用筷子搅拌均匀，先放一旁腌制入味。十分钟后再来揉面，揉成一个光滑的面团。为了后面好擀开，再盖上盖子，醒面十分钟。面团醒好后，往面板上撒上干面粉，取出面团，撒上干粉。注意不要揉面团，直接中间戳一个洞，顺拉成长条，然后切开。再搓一搓，用切面刀分成八个均匀的面剂子，每个面剂子像这样做成小圆饼，再用擀面杖擀成长方形，擀成从后面能够看见手指的程度就差不多了，厚度大约 1.5 毫米。现在往上面倒入食用油。再把油均匀的摊开，然后往手心里加入 1.3 克食盐、一克十三香、一小撮面粉，先把它们抓拌均匀。抓拌均匀后，再均匀的撒到面片上，然后放上腌好的葱花，平铺均匀。现在先把长方形的两个长边折一下，收起来，形成头尾部。这样做再也不用担心掉的满地都是葱花了。再像这样卷起来，卷得窄一点，层次也会多一点。这样做葱花饼，我们全程都不会碰到食用油，很方便。接着放到不粘笼垫上，将它们摆放时不要拥挤，然后水开上锅，用大火蒸十分钟。关火后再焖两分钟，水开上锅蒸，葱花饼会更柔软，凉了也不会太硬。已经蒸好啦，开盖就闻到诱人的葱花香。这样做出来，既是千层葱花饼，每层都很薄，又是不油腻的葱花饼，吃着不上火。大人小孩都喜欢吃，喜欢就先收藏着，以后再试试吧。用点有福气的小手点个赞吧，谢谢。